ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமா கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமா ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணா பக்கத்துல ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன வேலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில இருந்தவர் அதிகமா இருக்குதே வேலைன்னு தான் அப்படின்னா ஒண்ணு செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்க தென்னம் தோப்பு அதிகம் அதனால அங்க இதை விட குறைஞ்ச வேலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்க போய் விசாரிச்சான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னா இதுவும் அதிகமாக தெரியுதேன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதுவும் அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குப்பார் அதில் நீயே ஏறி பறிச்சுக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரரு இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யாரை விட்டுது விலை சல்லிசாக இருக்குதே ஆற்று ஓரம் போனால் தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்தில் ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆற்று பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிர்ந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியாக ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது ஆத்துல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்ச ரூபாய் மடியில வச்சு இறுக்கி கட்டிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்துல காத்து மழையும் பலமா கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு கால் வழிக்கு விட்டுட்டு இவன் சடாரண ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சுட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில ஒரு லட்ச ரூபா பணம் என்ன செய்யறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில ஒரு யானை பாகன் யானைய குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தர மாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணா உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளவுதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பால போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் கால கெட்டியா பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் பரிதாபமா மேல பாக்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் இப்ப யானை பாகன் சொல்றான் தம்பி மட்டையை விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சிருக்கேன்னா மேல தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலையும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு இந்த சமயத்துல ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமா குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பாத்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரர அதை இங்க கொண்டுட்டு வா எங்க காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்க பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் நழுவி போட்டுது இப்போ மூணு பேருமே வரிசையா தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சிக்கோ நான் ஏன் மடியில இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேல தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சான் மனக்கணக்கு சரியா வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவுதான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்து நாத்தில் விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆத்தோட போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்யறதுக்காக இருந்தது பூராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமே எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்போ கடைசியாக ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்றிருக்கான் அவர் பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜரிகை கரையோடு இருக்குது கடைசியாக அதை தான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டுருக்கார் அவர் பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமாக நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வேட்டியை ரெண்டாக கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்தார் மீதி நாலு முழத்தை தன்னோடய இடுப்பில் கட்டிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில் கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜரிகை இதையெல்லாம் விலைக்கு வாங்குற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பார்த்துருக்கார் ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜரிகை இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா அவனு செய்ய
அவர் ஒரு இடத்துல தவ கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டையும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடிமையில் அடி வச்சு நெருங்கினான் அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறார் இவன் மெதுவாக போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாமல் திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி எடுத்து வச்சுருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள்ளு ஒன்று நறுக்குன்னு தச்சு விட்டுது வலி தாங்க முடியாமல் அம்மானு கத்திருக்கான் இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சது மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் தன் இடையில் இருந்த வேட்டி அவன் கையில் இருக்கு இப்போ அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாராம் இந்த வேட்டி மேல நாம வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாராம் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டுதேன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவருதான் மகாவீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறியே நீ என்னத்தை கொண்டுட்டு வந்த எங்க இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்குனே இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது இந்த உலகத்துல தான் மட்டும் வாழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு தானும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்பவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சுட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்கெல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சல அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊரில் அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமாக நரகப்படுகுழியில் விழுந்துட்டான் நரகப்படுகுழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதில் விழுந்து கிடக்கிறாங்க உள்ள ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்போ விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டுது விழுந்தது இந்த கிணத்துக்கு பக்கத்தில் புத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் காதில் இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு கத்தனான் இவன் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற விவரம்லாம் அவர் மனக்கண்ணில் தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசித்தார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சுருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில் மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேற்ற முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில் ஒரு செலந்தி வந்து உட்காந்துதான் அதுகிட்ட இருந்து நூல் இழை வெளிவர ஆரம்பிச்சிது அந்த நூல் இழை கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறிவா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்கிறீங்க இந்த சிலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்தினான் எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறிவா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூல் இழைய பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவாக இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே மெதுவாக மேலே ஏறி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்போ அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பார்க்கணும் கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேலே வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது தன்னுடைய இடுப்பில் வச்சுருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழைய அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமேல் நாம் மட்டும்தான் மேலே ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழைய அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துட்டுது அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்போ அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்கை செஞ்சுட்டு அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்போ அவனும் கரையேறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமாக வந்து சேர்ந்துருப்பான் அதனால் நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில் சீக்கிரம் ஒன்று வந்துடுவான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு புதுமையான போட்டி நடந்து தான் அதாவது சோம்பேறித்தனத்துக்கு பரிசு அதில் ரெண்டாவது பரிசு யாருக்குன்னு அறிவித்தாங்க ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு மெதுவாக நடந்து போய் பரிசை வாங்கிட்டான் அடுத்தது முதல் பரிசு யாருக்கு அப்படின்னு அறிவித்தாங்களாம் அவன் கடைசி வரிசையிலேருந்து கத்தனானா ஐயா அதையும் அந்த பையன் மூலமாகவே கொடுத்து அனுப்பி வச்சுருங்க இங்கே வந்தது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம்லாம் பார்ப்பார் என
அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கோம் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு புதர்க்கமாக கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரான் ஒருத்தருடைய தலை முடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்கே கரை ஓரமாக ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துருக்கார் அந்த மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாமல் தான் கடலில் விழுந்து தற்கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத அவர் கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்டை ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் உணர்ந்தாராம் அது சரி ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியாக விளங்கலை சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அந்த மண்டை ஓட்டை ஒரு பெட்டியில் வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்டை ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது எப்படியோ ஒரு பத்து நாள் போச்சு இந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியா ஏன் தூங்க சொல்றார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்துருக்கிறாங்க இந்த ஆள் மண்டை ஓட்ட கையில் வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்டை ஓட்டை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்டை ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெளியில் போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்டை ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சுது அப்படின்னாராம் அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்கள் இங்கே ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவர் ஐயையோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்தில் விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால் கத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாராம் கரையில் இருந்தவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாராம் நம்ம கிட்ட ஒருத்தன் தப்பாக நடந்துக்கிட்டானா உடனே நாம் என்ன செய்வோம் கையை ஓங்கிட்டு அவனை அடிக்க போவோம் நாம் அவங்கிட்ட அவனை விட ஒருபடி மேலாக தப்பாக நடந்து போவோம் ஆனால் பெரியவங்கள்லாம் அப்படி நடந்துக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்குவாங்க பாயசித் விஸ்தாமிங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஞானி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் மசூதியில் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் வழியில் ஒரு குடிகாரன் அவன் கையில் ஒரு இசை கருவி அதை கண்ணா பின்னு மேட்டிக்கிட்டு வாய்க்கு வந்தபடியே என்னத்தையோ பாட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு அவன் பாட்டு கிடக்கிறான் வழியில் அதோடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பக்கமாக வழியில் போகிறவங்க வர்றவங்களையெல்லாம் பார்த்து கண்ணா பின்னாடி திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ரொம்ப வளர்க்குறான் பாயசித் பிஸ்தாமிங்கிற அந்த பெரியவர் அந்த வழியாக போகிறார் அவனை பார்க்குறார் அவனுடைய நிலைமையை பார்த்துட்டு பரிதாபப்படுறார் ஏன்பா இது மாதிரியெல்லாம் நடந்துக்கிற இப்படி நடக்கலாமா அப்படின்னு ஏதோ கொஞ்சம் புத்திமதி சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தார் அவனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது கையில் வச்சுருந்த வாத்திய கருவி அதால் ஓங்கி அந்த பெரிய ஒர
பேசாம தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் மறுநாள் அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கொஞ்சம் இனிப்பு பண்டங்கள் கொஞ்சம் பணம் இது ரெண்டையும் ஒரு ஆள் மூலமா அனுப்பி வச்சார் அந்த குடிகாரனுக்கு அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன விவரம்னு விசாரித்தான் வந்த ஆள் ஒரு கடுதாசியை நீட்டினான் அதில் விவரம் இருந்தது ஞானி எழுதியிருக்கிறார் இதை பார்ப்பா உங்களுடைய இசைக்கருவி உடையறதுக்கு என்னுடைய தலை காரணமாக ஆயிட்டுது அதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அதுக்காக தான் பணம் அனுப்பி வச்சுருக்கேன் வேறு புதுசாக ஒரு இசைக்கருவி வாங்கிக்கோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நேற்றுக்கு ராத்திரி என்கிட்ட ஏகப்பட்ட கசப்பான வார்த்தைகளை வந்து பேசினேன் இதோடு அனுப்பியிருக்கிற இனிப்பு பண்டங்களை சாப்பிட்டு உன்னுடைய நாவில் உள்ள கசப்பை மாற்றிக்கும் அப்படின்னு அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த சமயத்தில் அவன் வந்து குடி மயக்கத்தில் இல்லை தெளிஞ்சு போயிருந்த நேரம் அது அதனால் அதை படித்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப வெக்கமாக போச்சு தலை குனிஞ்சான் யோசனை பண்ணான் கொஞ்சம் நேரத்தில் தன்னுடைய நண்பர்கள் சில பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேராக அந்த ஞானி இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடினான் அவர் காலில் விழுந்தா அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டான் பெரியவங்களே தெரியாமல் வந்து நான் இந்த பாவ செயலை பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுங்க உங்களுடைய பொறுமையும் போதனையும் என்னுடைய கண்ணை திறந்துட்டுது இனிமேல் நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் நல்ல வழியில் திருந்தி வாழ போகிறோம் அப்படின்னா ஞானி செய்த நன்னயம் குடிகாரனை எப்படி திருத்தி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் கூட அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது சார் நானும் ஒரு நாள் ராத்திரி ஓவராக குடிச்சுட்டு ஒரு கிட்டாரை வாசிச்சுக்கிட்டு கண்ணாபின்னு உளறிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயம் அந்த வழியாக ஒருத்தர் வந்தார் ஓங்கி தலையில் ஒரே ஒரு அடி ரத்தம் வந்துட்டுது அதுக்கப்புறம் என் மனசு தெரிஞ்சுட்டுது சார் அப்படின்னார் அப்படியா என்ன ஆச்சரியமா ஆமாம் சார் அடி விழுந்தது அவர் தலையில் இல்லை ஏன் தலையில் வந்தவர் என்ன அப்படி அடிச்சுட்டார் மயக்கம் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விவரம் புரிஞ்சுது அவர் ஒரு போலீஸ்காரரு அப்படின்னார் ரொம்ப சோகமாக ஒரு ஆள் இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு கொடை கடன் வாங்கியிருந்தான் திருப்பி கொடுக்கல கொடையை கொடுத்தவன் கேட்டான் என்கிட்ட கடன் வாங்கினிய கொடை அதை கொஞ்சம் திருப்பி தர்றியான்னா அது உனக்கு இப்போ அவசரமாக தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் எனக்கு தேவைப்படலை அந்த கொடையை நான் யார்கிட்ட வாங்கியிருந்தேனோ அவனுக்கு இப்போ அது அவசரமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு அந்த ஆள் அந்த ஆளுக்கு பேச தெரியாது அவர்கிட்ட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் இன்னமும் குழந்தையாகவே இருக்கிறாரு இன்னும் பேச்சு வரலன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லை அவருக்கு நாகரிகமாக பேச தெரியலன்னு அர்த்தம் பேசுறதுங்கிறது மனுஷனால் மட்டுமே முடியக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்படி இருந்தும் அதோட பெருமையை வந்து அவன் இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு தான் சொல்லணும் அதனால தான் அவன் அளவுக்கு அதிகமாக வார்த்தைகளை கொட்டி விடுறான் அதுக்கப்புறம் அதையெல்லாம் திருப்பி அள்ள முடியாமல் கிடந்து கஷ்டப்படுறான் கொட்டுன வார்த்தை ஊரில் ஒரு புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் திடீர்னு இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நேராக சொர்க்கத்துக்கு போனார் சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவரை தடுத்தார் இதை பாரு ஏற்கனவே இங்கே பன்னெண்டு பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கே இங்கே வேலை இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா சொர்க்கத்தில் திடுக்கிடும் செய்திகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி என்ன இருக்க போகுது இங்கே இங்கே எல்லாம் அது ஒழுங்காக நடந்துகிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்தால் பத்திரிகைகளுக்கு சுவாரஸ்யமான கொலை கொள்ளை தீ வைப்பு இது மாதிரி எதுவும் இங்கே இல்லை ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒரே செய்தி தான் தினமும் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை படிக்கிறதுக்கே இங்கே ஆள் கிடையாது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ பேசாமல் நரகத்துக்கே போயிடு அங்கே எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அங்கே தான் அதிகமான பத்திரிகையாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க அங்கே உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அதை செய்யறதில் நீயும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அங்கே அந்த சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தவர் இந்த பத்திரிகையாளர் அங்கேயே நின்று கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் இவருக்கு சொர்க்கத்திலே இருக்கணும்னு தான் ஆசை அதனால் மெதுவாக அவர்கிட்ட பேசினாராம் ஐயா என்னை ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இங்கே உள்ளே இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இங்கே இருக்கிற பல பத்திரிகையாளர்கள் எனக்கு தெரியும் அவங்களில் சில பேரை சமாதானப்படுத்தி மெதுவாக பேசி நரகத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்றேன் நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் உங்கள் கணக்குப்படி பன்னெண்டு பேருக்கு மேலே இங்கே தாண்டாது அப்படி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாராம் அவரும் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு சரி அப்படியே உனக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அனுமதி அதுக்குள்ளே எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்ட்டுருக்காரு சரின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பத்திரிகையாளர் உள்ளே போனார் யோசனை பண்ணார் திட்டம் போட்டு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் சக பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னாராம் இந்த பாருங்கள் நரகத்தில் ஒரு பெரிய தினசரி பேப்பரை கொண்டு விட்டு வர்றதுக்காக திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பல அதிகாரிகள் தேவைப்படுறாங்க நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் யார் யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு போக ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு
நீ சொன்ன செய்தியை கேட்டதும் இங்கிருந்த எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே நரகத்துக்கு போயிட்டாங்கப்பா உள்ள யாருமே இல்லை அதனால நீ உள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் இந்த பத்திரிகையாளரே குழம்பி போயிட்டார் ஒருவேளை உண்மையிலேயே நரகத்துல புதுசா பத்திரிகை ஏதாவது ஆரம்பிக்க போறாங்களோ அப்படின்னு அவரே நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் ஐயா என்ன விட்டுருங்க நான் நரகத்துக்கே போயிடுறேன் அங்க ஏதோ விசேஷம் இருக்கணும் அப்படின்னாராம் இல்லைன்னா இத்தனை பேரும் ஒட்டு மொத்தமா அங்க போறதுக்கு சான்ஸே இல்லை என்ன தடுக்காதீங்கன்னு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சுட்டாராம் மற்றவங்க நம்பணுங்கிறதுக்காக ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் கடைசியில தானே அந்த பொருளைக்கு ஆளாயிட்டார் அதாவது பிறரை ஏமாற்றி அவரது மனம் கடைசியில அவரையே ஏமாத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்க நீங்க இப்படி அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு உங்க மனசை பழக்கப்படுத்துறீங்க ஆனா கடைசியில அதனால நீங்களே ஏமாற்றப்படுகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய புத்திமதி அதனால உங்க மனசுகிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருங்க அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஆள் ஆத்துக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக போனான் இன்னும் விடியல அதுக்குள்ள வலையை எடுத்துட்டு கிளம்பி போயிட்டான் வெளிச்சம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே போய் சேர்ந்துட்டான் விடுகிற வரைக்கும் என்ன பண்றது சும்மா கரையிலே உட்காந்து கால ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் காலில் ஏதோ ஒரு சின்ன மூட்டை தட்டுப்பட்டுது இருட்டுல அது என்னன்னு சரியா தெரியல மூட்டைக்குள்ள சின்ன சின்ன கல்லா நிறைஞ்சி இருக்குது சும்மா பொழுது போகணுமேங்கிறதுக்காக இவன் அந்த மூட்டைக்குள்ள இருந்து ஒவ்வொரு கல்லா எடுத்து ஆத்துல வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் வேற வேலை இல்லைங்கிறதுனால எப்படி செஞ்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறான் கிழக்க மெதுவா வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது பொழுது விடுகிறதுக்கான அறிகுறி இதுக்குள்ள அந்த மூட்டையில இருந்த எல்லா கல்லையும் எடுத்து வீசி எறிஞ்சுட்டான் கடைசியா ஒரே ஒரு கல் மட்டும் தான் கையில பாக்கி இருந்தது வெளிச்சம் வந்ததும் அந்த கல்ல பார்த்தா அப்படியே தகைச்சு போயிட்டான் அடடா இது வரைக்கும் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில இருந்து வெறும் கல் இல்ல மிளகசந்த ரத்தன கல் அது இருட்டுல என்னன்னு புரியாததுனால மூட்டையில இருந்த எல்லா ரத்தன கல்லையும் ஆத்துல வீசி எரிஞ்சிருக்கிறான் இப்ப அவனுக்கு அழுகையே வந்துரும் போல இருந்தது வாழ்க்கைய வந்து வசதி ஆக்கிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு இருந்தது இருந்தாலும் இருட்டுல அதை இழந்துட்டான் அந்த வகையில அவனுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருந்திருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில இருந்திருக்குது அதனாலதான் அந்த கடைசி கல்ல ஏரியத்துக்குள்ள வெளிச்சம் வந்துட்டு பல பேருக்கு அந்த அளவு கூட அதிர்ஷ்டம் வர்றது இல்ல எல்லாத்தையும் வீசினதுக்கு அப்புறம் தான் வெளிச்சம் வரும் என்னென்ன விவரம் தெரியாமலே எழுந்திரிச்சு வந்துருவாங்க வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய புதையல் அதை புரிஞ்சிக்காம வந்து மனுஷன் வந்து அதை வீசி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறது தான் பெரியவங்க கருத்து சில பேருக்கு புரிஞ்சுக்கிற நேரம் வரும் அதுக்குள்ள வாழ்நாள் எல்லாம் ஓடி போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது நம்ம ஆளுங்க அங்க போய் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பாரு அங்க போகாத இங்க போகாதேன்னு பயமுறுத்துறது உண்டு சில பேரு அங்க பேய் இருக்குது பெசாஸ் இருக்கு அப்படின்னு பொருளையை கிளப்பி விடுறது உண்டு இருட்டு நேரம் காட்டு வழியா ஒருத்தன் போயிட்டு இருக்கிறான் அங்க பேய் பெசாஸ் நடமாட்டம் இருக்கிறதாக வதந்தி இவன் பயந்துகிட்டே வேகமா போறான் காடு முடிஞ்சு மெயின் ரோட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அப்பாடா ஒரு பஸ் நின்றுட்டு இருக்கு தனியா இருட்டுல லேசா தெரிஞ்சது ஓடி போய் ஏறி உள்ள உட்காந்துக்கிட்டான் பயந்துகிட்டே போனவன் அப்புறம் தான் தெரியுது உள்ள யாருமே இல்ல டிரைவரும் இல்ல கண்டக்டரும் இல்ல வேற யாரும் இல்ல இவனுக்கு பேய் பயம் அதிகமா கூட்டுது ஏன்னா நடு ராத்திரி இந்த நேரம் பார்த்தா அந்த பஸ் தான நகர ஆரம்பிச்சுதான் இவனுக்கு இன்னும் பயம் அதிகமா கூட்டுது ஏன்னா டிரைவர் சீட்டு காலியா இருக்கு பஸ் நகருது இவன் உடம்பு பூரா நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு வீல்னு கத்தலாமான்னு பார்த்தான் அந்த நேரம் பார்த்தா அவன் தோல்ல ஒரு கை விழுந்துதான் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்துருக்கிறான் அங்க டிரைவர் நிக்கிறார் அவர் சொன்னாராம் ஏன்பா ஏற்கனவே பஸ் பிரேக் டவுன் நாங்கள்லாம் பின்னாடி இறங்கி நின்று தள்ளிட்டு இருக்கிறோம் நீ மட்டும் ஜாலியா ஏறி உட்காந்துக்கிட்டியா இறங்கி வந்து தள்ளப்பா அப்படின்னாராம் இருட்ட கண்டா பயம் உண்டாவதே அது ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வியை ஒரு பெரியவர்கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றார் மனிதனுடைய ஆதி கால வாழ்க்கையில தொற்றி கொண்ட பயம் இது இது வந்து வேரூண்டி இருக்குது இன்னமும் போகல ஐம்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மனுஷன் வந்து கொகைகள்ல வாழ்ந்தான் பகல்ல பயம் இருக்காது ராத்திரியில மிருகங்கள் தாக்கும் கொல்லும் நிம்மதியா தூங்க கூட முடியாது அதனால அந்த மனுஷனுக்கு இரவுனா மரணம் பயம் அப்படின்னு பழகி போச்சு மனிதர்களுடைய எல்லா மனசையும் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு மனசு உண்டு மனிதர்களுடைய நினைவு இந்த மொத்த மனசுல பதிஞ்சிருக்கு பரவுது இந்த மொத்த மனசுல இருட்டு பற்றிய பயம் வந்து பதிந்து நீடிக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் இந்த காலத்துல இரவை வந்து பகலாக்கிறதுக்கு எவ்வளவு விளக்குகள்லாம் வந்தாச்சு ராத்திரியிலேயும் மிருகங்கள் வந்து தாக்குங்கிற நிலைமை இல்ல பாதுகாப்பான வீடுகள் விலங்குகளும் விலகி போயிட்டு விலங்குகள்லாம் விலகி போயிட்டு வீடுகளும் பாதுகாப்பா இருக்குது சரி இருந்தாலும் அந்த பழங்கால பயம் வந்து இருட்டு பயம் இன்னமும் மனுஷனை விட்டு போகல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இருட்டுல இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வராத
எதுக்காக என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்டார் தெரியல இருந்தாலும் நான் வந்து அவருக்கு பதில் சொன்னேன் திருடர்கள்ல வந்து எத்தனையோ வகை உண்டுங்க கார் திருடேன் சைக்கிள் திருடேன் முகமூடி திருடேன் இப்படி சொல்லிட்டு போகலாம் இருந்தாலும் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டின வரையில திருடர்களை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு ராத்திரியில திருடுற திருடுறன் இன்னொருத்தன் பகல்ல திருடுற திருடன் அதாவது பகல் திருட ராத்திரி திருடன் அப்படின்னு பெரியவர் சிரிச்சார் என்ன சிரிக்கிறீங்களா என்ன கல்வர்கள் நான்கு வகை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் எப்படின்னு கேட்டேன் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம திருடுறாங்க பாருங்க அது ஒரு வகையாம் சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் திருடுறாங்க பாருங்க அது ஒரு வகையாம் இத தவிர இன்னும் ஒரு ரெண்டு வகை திருட்டு உண்டு அது என்னன்னா ஆண்டவன் கிட்ட இருந்து நாம திருடுற திருட்டு இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம கிட்ட இருந்து ஆண்டவன் திருடுற திருட்டு அப்படின்னார் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன சார் இது ஆண்டவனையே வந்து திருடன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு ஆச்சரியமா ஆமாங்க ஆண்டவனை வந்து கல்வன் சொல்றது இல்லையா காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல திருக்கார்வனம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்க உள்ள பெருமாளுக்கு வந்து கல்வர்னு தான் பேரு அது மட்டும் இல்ல திருமங்கை ஆழ்வார் தம்முடைய திரு நெடும் தாண்டகத்துல கார்வனத்துள்ளாய் கல்வா அப்படின்னு தான் அழைக்கிறார் அப்படின்னு நிறைய உதாரணம்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசி நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விவரங்களை தான் இப்போ நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போறது அதாவது அவரு சொன்ன முதல் வகை திருடர்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம திருடுறவங்க இவங்களை வந்து திருத்தி புள்ளாம் சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் பணம் சேர்க்கணுங்கிற ஆசையால பொய் கணக்கெல்லாம் எழுதுறாங்க பாருங்க அவங்க தான் இரண்டாவது வகை மூணாவது வகை திருட்டு தான் மிகப்பெரிய திருட்டு இறைவனுக்கு சொந்தமானத நம்முடையதுன்னு நினைக்கிற திருட்டு எது இறைவனுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னா ஆத்மா பகவானுக்கு சொந்தமான ஆத்மாவை நம்முடையதுன்னு நினைக்கிறது தான் அந்த மாபெரும் திருட்டு இதுக்கு பேரு தான் ஆத்மா உபகாரமா சரி இதுக்கு பரிகாரம் என்ன எல்லாம் இறைவனுடையது நமக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் இதுக்கு பரிகாரம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாலாவது திருட்டு ஒண்ணு சொன்னோம்ல ஆண்டவன் நம்ம கிட்ட இருந்து திருடுறது அது எப்படி ஆண்டவனை வந்து கல்வன்னு சொல்றாங்க அது சரி அவர் என்னத்தை திருடினார் இப்ப இன்னொருத்தருக்கு சொந்தமான ஒண்ணு எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் கள்ளத்தனம் ஆனா ஆண்டவன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருக்கிறது எல்லாமே அவனுக்கு சொந்தம் அப்படி இருக்கிறப்ப அவரை எப்படி கல்வன்னு சொல்றது இது என்ன புரியாம இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதுக்கும் விளக்கம் சொல்றாங்க அவங்க அதாவது ஆண்டவனுக்கு வந்து உருவமே கிடையாது அருவமா இருக்கிறவன் அதாவது உருவம் இல்லாம இருக்கிறவன் அப்படி உள்ள பகவான் வந்து நம்மள மாதிரி உருவத்துல இருக்கிறான் நம்மள மாதிரியே கைய காலு மூக்கெல்லாம் இருக்குது ஆண்டவனுக்கு இந்த உருவம் நம்ம கிட்ட இருந்து திருடுனது தானே அவன் வந்து தன்னுடைய உண்மையான திருமேனிய வந்து நமக்கு காட்டாம அதாவது தரிசனம் கொடுக்காம இருக்கிறது கள்ளத்தனம் தானே அதனாலதான் இதுவும் ஒரு பெரிய திருட்டு இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய திருட்டு அப்படிங்கிறார் என்கிட்ட இருந்த பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு இந்த விஷயம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த பெரியவர் அதாவது திருட்ட வந்து ஆன்மீக நோகத்துல அவர் பாக்குறார் நம்ம பார்வையில இதை விட அபூர்வமான திருட்டுலாம் இங்க உண்டு அபூர்வமான திருடர்களும் உண்டு ஒரு திருடன் சிறையில இருந்து விடுதலையாகி வெளியில போனான் கொஞ்ச நாள்ல மறுபடியும் திரும்பி ஜெயிலுக்கு வந்துட்டான் அப்போ சிறை அதிகாரி அவனுக்கு வந்து அறிவுரை சொன்னாரான் ஏன்பா இப்படி அடிக்கடி தப்பு பண்ணிவிட்டு ஜெயிலுக்கு வந்து விடுறியே உனக்கு சொந்த பந்தம் எதுவும் இல்லையா உனக்கு அப்பா அண்ணன் தம்பிகள் அவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவங்களோட சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை எனக்கு நிறைய உண்டுங்க சார் அப்படின்னு நான் ஆனேன் அப்புறம் எதுக்கு இப்படி ஜெயிலுக்கு வந்து விடுற அப்படின்னு நான் அவரு அவங்க எல்லாருமே இங்க தானே சார் இருக்காங்க அப்படின்னு நானா 